Well, uh, we have finished uh, the chapter, which is the temperature and body fluid regulation. So, now we will discuss in two uh, modules mein iski summary of what we have learned in chapter. Ke bhi andar padh liya hai. So, thermal regulation, jaise, there is the temperature regulation. So, it is a complex and important, there is a physiological process for maintaining homeostasis. There is despite environmental changes. So, in this case, temperature ki jo hai regulation wo, uh, wo humne padi. This is said to be the thermoregulation. Or, uh, it is the part of uh, homeostasis. Ki homeostasis is a condition that every living body ko maintain rakhni padti hai. Or, cell ki bhi, or uh, bahir environment ke hisab se bhi. Now, isme, uh, there are two types of uh, ectotherms and then the endotherm animals. So, ectotherm generally obtain heat from the environment. And this is the case of the uh, thermoconformers. And the temperature of the temperature is the body ka temperature automatically. Ho jata hai. So, and the case of the endotherms, the body temperature generate karte hai by the, by the uh, is a metabolism, which we call cellular metabolism. Kehte hai. So, this process process is the ATP and the ATP that is used for the, for, uh, for the maintenance of temperature of the body. Because body, ki, body temperature is maintained in the body. Because enzymes, which are in the body, they are active in the body. So, the homeotherms uh, generally have a relatively constant core body temperature. While, while the heterotherms have a variable body temperature. So, in the heterotherms, ke andar body temperature vary bhi kar sakta hai. It may be for a short period of time, it may be for a long period of time. The high constant body temperature of birds, mammals, and, and uh, that all depends on insulation. Because, uh, just birds ke andar, mammals ke andar humne pada, ke wo body ko kis body temperature kaise maintain karte hai. Winter may be or summer may be. Or is ke mukhlif three ke hai. Ek to insulation hai. Jo ke, jo ke um, birds ke andar khas taur pe. Birds ke andar feathers hai. That they are very important structures to maintain the body temperature in winter. In winter. Phir uske baad panting hai. Jain jaise bohat sare aise animals hai. Wo haampte hai. Jaise birds hai. Jab bohat severe uh, uh, summer mein wo haamte hain ya phir dogs haamte hain to is tarah phir uske baad sweating hai sweating aam taur pe mammals mein hoti hai aur uh, ye uh, jisse cooling effect hota hai aur is tarah body temperature ko wo maintain rakhte hain then specific behaviors behaviors se murad ye hai ki baaz uh, aise jaise insects hain aur bahut sare animals hain Winter may apne aapko maximally expose karte hai towards the sun. Taki wo heat ko heat conserve kar sake, hassle kar sake. Then there is a vasoconstriction. Vasoconstriction, jab vasoconstriction hoti hai, to zahir blood flow kam ho jata hai. Jis ki vada se, jis ki vada se, wo, uh, jis ki vada se, aur ye khas taur pe winter mein hota hai. Taki heat kam se kam bahir radiate ho sake. Then there is a vasodilation. Vasodilation tab hoti hai wind, uh, summer mein. Taake jo water hai, jo, sorry, blood hai, wo zyada se zyada circulate kare skin se, skin mein aur skin se heat uh, radiate ho aur wo body temperature ko maintain kar sake. Then there is a mirable, that is a reti mirable. Ye aise ek, uh, ek blood capillaries ka ek network hota hai, jo ki body ki muktlaf hisso mein hota hai. Or this is the purpose of the heat that can be generated or heat conserved. Well, thermogenesis that involves mainly shivering. If in the past or the winter, the heat can be generated for the shivering. And these mammals, human beings, shiver when it is intense winter. What is the purpose of the heat? What is the purpose of the heat? Zahir hai ki jab muscles con, uh, work karenge, relax or uh, contract karenge, is dauran zahir hai work ho raha hai, work is dauran hamesha 
हीट जनरेट होती है और इस तरह ये बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस की एक जो समझे कि एक एक एफर्ट होती है देन द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर दैट फंक्शंस एज ए थर्मोस्टेट विद ए फिक्स सेट पॉइंट जैसे बर्ड्स के अंदर या मैमल्स के अंदर एक खास टेम्परेचर ही रहता है बॉडी का और ये क्यों रहता है दिस इज ड्यू टू द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है जो जिसकी वजह से बॉडी की मेंटेनेंस होती है और यही सेंटर है जब डिस्टर्ब होता है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है जिसे हम फिर फीवर कहते हैं नाउ दिस सेट पॉइंट कैन इधर राइज और फॉल ड्यूरिंग हाइबरनेशन और टॉर्पॉर और ये हाइबरनेशन जो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि विंटर स्लीप कहते हैं इसे और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं दे अंडर गो दिस प्रोसेस हाइबरनेशन या टॉर्पॉर है दिन के दौरान दिन दिन के दौरान वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनका टेम्परेचर राइज या फॉल हो सकता है लेकिन ये उनका एक टेम्परेचर सेट नहीं होता लेकिन ये बदल सकता है जैसे जैसे हमिंग बर्ड के अंदर अच्छा ये तो था दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेशन अब उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा कि देर आर जैसे हम एक जैसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन देन देर इज के वाटर की मेंटेनेंस भी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ होम्योस्टैसिस तो ये, ये तमाम एनिमल्स के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स लेके मैमल्स तक ये देर आर डिफरेंट मैकेनिजम्स जिसमें एक मैकेनिज्म है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल जो है आमतौर पे इन वर्टिब्रेट्स में और वो भी प्रोडोजोन के अंदर फ्रीकुंटली पाया जाता है जैसे अमीबा है पैरामीशियम है और और इसके बहुत सारे रेलेटिव हैं फिर उसके बाद ये फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स जो हैं ये प्लेटी हेलमेन तीस के अंदर जिसे हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं तो इनके अंदर फ्लेम सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा वाटर जो भी बाहर बॉडी से आता है वो फिर इन स्पेस देर वेरी स्पेशलाइज सेल्स जिसके अंदर स्पेस है उस स्पेस के अंदर फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं तो ये बॉडी में से बॉडी से पानी इसमें से इनके जरिए फिर निकलता है फिर उसके बाद देर आर एंटीनल ग्लैंड्स जो कि ग्रीन ग्लैंड्स कहलाती हैं जो कि आर्थोपॉड्स में हैं देन देर आर मैगजरी ग्लैंड्स दैन कॉक्सल ग्लैंड्स नेफ्रीडिया तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो के जो के ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत काम बहुत इनका रोल है मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर दैन दर मिल्पेजियन टिब्यूल्स हैं तो ये मिल्पेजियन टिब्यूल्स जो हैं दे आर यूजली दे आर प्रजेंट इन द आर्थ्रोपोर्ट या जैसे हम इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स का ग्रुप के अंदर हैं well the osmoregulatory system of vertebrates they governs the concentration of water and ions the excretory system eliminates metabolic waste water ions from the body jo ke humne bahut clearly padha aur ek ek aspect is uh, osmoregulation ka vertebrates ke andar in terms of kidney dekha hai then the fresh water animals they tend to lose ions and take in water jaise fishes hain now to avoid hydration fresh water fishes rarely drink water uh, have uh, impermeable uh, that is body surfaces body ke upar mucus hoti hai jiski wajah se ye uh, bahut sara pani ye nahi peeti aur uh, aur jo bhi aata hai pani wo surface se hi aata hai aur wo phir uh, कोपियस या फिर गिल्स के जरिए भी आ सकता है वहाँ से ऑइंस भी आ सकते हैं और ये फिर जो फिशेस हैं ये आमतौर पे बहुत डाइल्यूट यू खास तौर पे ये जो फ्रेश वाटर फिशेस है दे दे एलिमिनेट वाटर और ऑस्मो रेगुलेशन मेनटेन मेनटेन करती हैं बाय सिक्रीटिंग दर इज अ डाइल्यूट यूरन द डाइल्यूट यूरन और इसके अलावा बहुत सारे साल्ट भी वो इस लिहाज से एडजस्ट करते हैं क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं दे हैव टू कंजर्व दिस ऑयंस लेकिन व्हेन दे बिकम एक्सेस तो दे आर आल्सो इलिमिनेटेड थ्रू यूरिन तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट 
of uh, the summary of this current chapter which is the, uh, the chapter of osmoregulation thermoregulation or uh, or uh, excretion so this is a, this is the first part of this uh, chapter uh, so this is all about this one